agora a gente vai conversar um pouco com a, com a Michele. Né? Ela está lá arrumando a sua apresentação. É, a Michele ela é cientista jurídico penal nos Estados Unidos, é ex-veterana de guerra. Ela vive hoje atualmente no Havaí. E, e ela é hoje é presidente e diretora executiva de uma associação que trabalha com cannabis medicinal para é, egressos da guerra. Né? E ontem ela já brindou a, a presença dela com a gente lá no, no evento no Sindicato dos Químicos e nos contou né, da dificuldade de, de como é difícil para aquela pessoa, soldado, certinha e depois começar a usar cannabis medicinal, como eles não aceitam ser maconheiros. Né? Bem igual aqui. Né? Fala cannabis medicinal, canho, CBD, mas na hora que vai falar THC, maconha, né? já dá desespero. Né? E acho que tudo isso que a gente tem, tem feito é para tentar mostrar que só existe uma planta, cannabis sativa, como o Denis falou, e todas elas... Ninguém usa cannabis sativa para morrer de overdose, até porque escolheu a, a droga errada. Né? As pessoas usam para ter bem-estar, para se sentir bem. Então, ela é terapêutica, né? mais que medicinal. Medicinal parece que é só remédio. Não, ela é terapêutica, ela é preventiva, ela é alimento. Né? Então, nós estamos num momento de mudança de paradigmas, e é isso que a gente está tentando aqui fazer. Tudo bem? Pode vir. Nós temos aqui é, um, um colega que vai traduzir passo a passo, ajudando, né? porque é, a gente precisa um pouco de suporte. Bem-vinda. Welcome. Sim. Melhor, né? Aloha, everybody. Oi, How pessoal, are you today? tudo bem? Right. I came a long way. I'm really glad you're here. So, thank you for being here. Eu vim de muito longe. Estou muito feliz de estar por aqui e obrigado por terem vindo. Uh, my name is Michelle Tippins. I think you guys have that already. I am the executive director of the Hawaii Veterans Cannabis Alliance. Bom, meu nome é Michelle Tippins, como está escrito aqui, e eu sou a diretora executiva da Hawaii Veterans Cannabis Alliance. This slide discusses a little bit about me. I'm going to kind of skim it this time because I think we have less time than yesterday. Bom, eu vou tentar ser mais breve com esse slide hoje. Ontem eu falei dele mais detalhadamente. So, I am 41 years old. Next month I'll be 42. I have four children who are now grown. I Eu tenho 41 anos de idade. Uh -huh. No próximo mês eu faço 42. Eu tenho quatro filhos, já estão bastante crescidos. I've lived in almost 10 different states in America, so about 20% and I visited almost 40. Eu já morei em mais de 10 estados americanos, conheci uh, praticamente os Estados Unidos inteiro. I've also been to about eight different countries so far. Já estive em oito países diferentes morando também em alguma missão. Um, let's see where I'm at. Yes. We'll talk about my education next. So, I have a Bachelor of Arts in Criminal Justice Studies and I have a Master's of Science in Administration of Justice and Security. Eu sou graduada em Justiça e Crime e tenho um, um, um mestrado em Administração de Segurança e Justiça. So, initially my studies about cannabis were the legality and the evolution of our current legislative state. Então, meus primeiros estudos sobre cannabis foi exatamente sobre a legalidade dela no estado atual. I've been published in two medical marijuana magazines and I've spoken at about 15 different events. Eu já tenho uh, publicações em duas revistas de uh, cannabis medicinal e marijuana e já participei de mais de 15 eventos sobre o assunto. The Hawaii Veterans Cannabis Alliance is a non-profit that I formed in 2015 with one other veteran. Essa entidade que hoje eu lidero foi formada em 2015 e ela não tem fins lucrativos, é uma ONG. Since forming in 2015, when we've been able to obtain our federal non-profit license, which means that the federal government recognizes what we do as therapeutic for veterans. 
Então, finalmente, a gente, depois de muito esforço, conseguiu que o governo reconhecesse a nossa licença como algo uh, de propósito médico e medicinal, que não tinha fins lucrativos, então foi legitimado com a concessão da licença. So this is my weed story in brief, and basically my experience with cannabis has been broken into three time frames. Essa é a minha história em três pacotes, vamos chamar assim, resumidamente, e a introdução da cannabis na minha experiência de vida pessoal. So as a child I was taught that cannabis was a dangerous substance and that it would lead me to heavier, more dangerous, more addictive substances. Então, quando eu era criança, eu fui educado e ensinado de que cannabis era uma substância muito perigosa. Uh, I tried cannabis twice when I was about 13 years old, so uh, middle school. Ela está confessando que quando ela estava no ensino médio, ela provou marihuana por duas vezes. Uh, I, ela tinha 13 anos de idade. I truly feel like I truly feel like everyone tries it about then. That's about. Essa the é mais standard, ou menos a yeah. idade que a maioria uh, prova nessa idade dos 13. When I tried it, it made me really sick. So I threw up. Um, I'm sure that translates. Quando eu tentei, eu me senti muito mal. Eu vomitei. And I figured out. I decided that I had an allergy to cannabis and that it was not safe for me. Então ela desconfiou que ela deveria ter alguma alergia a cannabis e que aquilo não era seguro para ela. So I spent the bulk of my childhood without any cannabis, and then I went into the military, and the army. There's no cannabis either. So I continued on this cannabis-free lifestyle uh, until my early, early 30s. Então, durante os, até os 17, nessa período de adolescência, ela realmente não uh, usou cannabis, e depois foi ainda pior, porque ela foi para o exército e lá não tem conversa sobre o assunto. Um, I believed when, when California passed legal medical marijuana in 1996, I believed that it was basically a media campaign to rebrand cannabis and ensure that it couldn't be taken away. Então, quando a Califórnia começou a discutir a liberação em 96, ela achou que isso seria uma maquiagem, uma maneira de remodelar a marca da cannabis. So, I did not believe in the medical effects of cannabis and I continued forward with prescription pharmaceutical medication. Então, ela achava que de fato a cannabis não tinha de fato um propósito medicinal mesmo que prescrito, que isso era uma maquiagem daquelas campanhas. I served five years in the U.S. Army, and then I broke my neck, my sternum, my back, and suffered five traumatic head injuries in a então, car accident. Então, ela serviu cinco anos de exército, depois ela quebrou a, a nuca, as costas, e quebrou inteira em missões. I had uh, a surgery to reconstruct my neck, and a surgery to reconstruct my rib cage. Então, ela teve uma cirurgia para reconstruir a nuca e, inclusive, uma parte do tórax. After the surgeries, I gained a lot of weight. I got up to about 100 kilograms. I was using alcohol therapeutically, like a prescription for alcohol. <risos> ela falou que depois disso, ela teve um período de muito sedentarismo. Ela chegou a ter 200 quilos e ela passou a consumir o álcool terapêutico, exatamente conforme aquele outro médico estava mencionando aqui, da terapia do álcool. So, through the me medical system of the Veterans Affairs System, I was provided 28 prescriptions and prescribed 85 pills a day. Então, através das prescrições médicas para tentar controlar os problemas dela, da época ela chegou a ter 28 prescrições diferentes e tomar 85 pílulas ao dia. Quer dizer, estava totalmente aditiva aos opioides e às drogas de legais, né? Uh, in addition, my traumatic head injuries have caused it uh, problems for balance. So at the time uh, before cannabis, I was using a pulmonary walker, which is designed to stabilize. It has wheels, four wheels, and brakes. Então, depois desses problemas todos, ela teve até problema de equilíbrio, algo parecido com uma labirintite. Então, ela tinha que usar um suporte para poder caminhar com aquelas quatro rodinhas. Um andador, so, exato. Mm -hmm. So when I turned 32... My brother got cancer. Quando ela tinha 32 anos de idade, o irmão dela teve câncer. He was using cannabis to help with the side effects of chemo and radiation, throwing up, weight loss, hair loss, just feeling bleh. 
in então, general? Ele estava uh, começando a usar cannabis por causa dos efeitos adversos do tratamento da quimioterapia, da radioterapia. Daí vem a caquexia, o vômito, a náusea, enfim. And let's not forget depression. E, depression. além disso, a depressão. Yeah. Ela já me pegou, eu esqueci de traduzir a depressão. <laughs> so, so, he guilted, encouraged, condemned anything for about two weeks until he got me to start trying cannabis. So he just kept poking until I tried. Então ele ficou tentando trabalhar com ela, o sentimento de culpa, o sentimento de encorajamento, tentando dizer os benefícios, encorajando-a a realmente abrir a cabeça para essa possibilidade. And my brother saved my life. So. E ele realmente salvou minha vida. So, after a few weeks of trying it and feeling really dizzy and really like out of sorts, kind of like drunk. Então, depois de algumas semanas uh, usando, eu me sentia meio tonta, meio uh, uh, bêbada. Yeah. Bêbada, embriagada, é um termo mais bonito. Yeah, I'm, I'm glad there's at least more than one. We can <laughs> come together. <laughs> Talvez eu não seja necessário. So, um, <coughs> Then I noticed that my pain, my best friend that never left my side was not with me right then. Ela, ela acabou, daí ela ela percebeu que o, a dor, que era seu melhor amigo, que nunca saía do lado dela, já não estava mais por ali. So I was in and I used cannabis every day for a year. Um, and my use was about eight ounces a month. Então, daí ela passou so, a usar cannabis todos os dias. Por this is about seven grams a day. Sete gramas ao dia por oito meses, né? Eight uh, months? No, seven grams a day. Yeah, eight, that, eight ounces a month, yeah. That uh, I've got. Which is a lot. Sete gramas ao dia. Mm -hmm. um, let's see, so about 227 grams a month. Duas, duzentas e algumas, duzentas gramas ao mês. Um, oh, I lost my phone. Then one day I realized that if I just lost 20 pounds or so, I wouldn't be in so much pain. Aí um dia ela percebeu que se ela per perdesse pelo menos aí umas, uh, umas 20 uh, pounds, que seria o quê? Uns 15 quilos, ela teria já uma vida um pouco melhor. And so I started studying nutrition and learning how I could have a healthier lifestyle. Então, ela começou a estudar nutrição para encontrar um estilo de vida mais saudável, um estilo de vida diferente. I let go of all the prescription pharmaceuticals and went to cannabis only with nutrition, exercise, cannabis. Então, ela parou de usar todas aquelas prescrições médicas e todos aqueles opioides e remédios da farmácia tradicional e começou a mudar seu estilo de alimentação, voltou a fazer exercícios e apenas fazer o uso de cannabis. And the monkeys started falling off my back if you will. So the, the a gorila começou gone. a sair das minhas costas, a depressão começou a ir embora. Depression, anxiety, pain. A ansiedade, a dor, foi tudo desaparecendo. Social trauma. Os, os traumas sociais, porque aí também tem um histórico de guerra de militar. And that led me to cannabis activism in 2012. Um, and then 2015 we started the HBCA. And then I'll do this. Então, aí a partir de eu perdi essa, yeah, play, play it again, please. Hmm? Oh, so HBCA, it's a Hawaii Veterans Cannabis Alliance. Ah, sim, daí a partir daí ela começou com a sua fundação. Um, last year my fiance hung himself while under the influence of clonopin and Xanax. Uh, uh, that he was prescribed for PTSD. Uh, o o, o veterano ex-noivo uh, dela, ele tinha uma um trauma, uh, uma depressão de pós-trauma, e ele também teve sérios problemas com isso. Um, e ele okay. se enforcou so we'll take the next slide. Um, I'm, I'm just glossing over that one, because I don't want to make everybody hear me cry again. Um, Eu não quero que vocês me vejam chorar de novo, então ela passou rapidamente por essa menção. And, hmm? It's... Yeah, it happens a lot, you guys. It happens a lot. So, um, through that loss, I used cannabis, ayahuasca, um, psilocybin. I used multiple hallucinogens to kind of 
allow my emotions to come through, be seen and be processed. Depois dessa grande perda, ela continua usando a cannabis, a ayahuasca e todas as formas possíveis de aliviar sua dor. I got shingles for the first time. That was interesting. Um, and no medication for that, just again cannabis. So e nenhuma outra medicação, ela continuou firme usando cannabis. Um, for me, having a plant that never lets me down and, and, and can carry me through something like that is, is unfathomable. É para ela ter acesso ou ter uma planta dessa que nunca a abandona ou que nunca a deixa é, numa situação uh, né, de crise, mas é realmente algo miraculoso, é parte da sua vida. And that recommitted me to this vision. Um, I kind of stopped for maybe six months. It was a lot to process, but it really brought me back to this again. Então, depois que ela tinha já fundado a ONG por uns seis meses, ela parou de ativar, de continuar o seu trabalho ativista na ONG, mas ela fez aí depois essas reflexões da perda que a cannabis realmente foi muito importante para ela e decidiu continuar. So, we started the Hawaii Veterans Cannabis Alliance in 2015. Um, Começamos com a ONG em 2015. This was right after discovering that in America, almost 25 veterans a day commit suicide. So, about a veteran every hour então, takes their own life. E aí, ela, eles estavam, num, tinha uma missão muito grande aí com os veteranos de guerra, e, estatisticamente falando, é quase que um suicídio por hora de todos os veteranos remanescentes de guerra. And, um, man, I had something and it just went away. Oh, for perspective, military veterans take up 8% of America's population, but we <coughs> account for 24% of our suicide rate. Ela falou, só por uma questão estatística, hoje 8% da população americana é de veteranos de guerra, e 25% dessa população normalmente acaba em suicídio. Ah, desculpa, é isso aí. Eles hum? participam com um quarto da mortalidade por suicídios americanos. Okay. Quer dizer, é, é, just, não é algo muito comum na nossa lógica brasileira, porque a gente não tem guerras, a gente não sabe o que é isso. Mas para os americanos, quem já morou lá e teve algumas experiências lá, sabe que isso é muito forte. Ok. So, this is the basics of the organization. Okay. Aqui está exatamente um, um resumo uma da nossa organização. It took us two and a half years to get federal recognition and tax exemption for our incoming funds. Então, depois desse conhecimento pela licença, hoje a gente não paga nenhum imposto sobre isso. Our goal is to reduce the frequency of veteran and PTSD related suicides in America and hopefully the world. That would be cool. E o foco maior é exatamente nos uh, transtornos pós-trauma, que é o caso do PTSC como sigla, que é o, foi o caso dela e o caso de todos esses veteranos. And our website is the second to the last bullet highvetscan.org. E aqui à esquerda na na penúltima linha a gente tem o website que é h i v e t s é, CAN.org, né? É, HiVetCan.org. Next slide. Thank you. So, this is a quick slide that discusses the autonomic nervous system, which is an automated system inside your body that aqui controls um, your functions. Aqui é um slide que fala sobre o controle das funções do nosso sistema nervoso central e uh, as automações naturais do sistema nervoso. So the parasympathetic system is a relaxation state. This is when your body rebuilds, heals, digests food, takes sleep, um, and also this, um, although it seems counterintuitive, controls sexual arousal as well. Então, é, de um lado, o sistema nervoso central, quando você está em descanso, em repouso, ele faz a reconstrução de uma série de funções que acabaram uh, sendo exercidas uh, enquanto você está acordado. On the other side of that coin is the sympathetic nervous system, and that's where we start to see the PTSD issues develop. Do outro lado, tem as funções simpatéticas, que é exatamente onde aparece as manifestações do PST. So, 
With the sympathetic nervous system, you have a flight or flight when you're encountering a stressor. We're going to call it a stressor right now. Então, isso é muito comum nos veteranos. Quando você tem esse sistema ativo, você tem aqui as reações de é, fuga ou de enfrentamento. Já falando um pouquinho da lógica militar. So, when we evolved into the wonderful beings we are today, a stressor was probably something that would eat us. Então, quando a gente evolve nesse tipo de treinamento, o, o stressor, o causador de estresse, é tido como alguém ou algo que vai te comer. So lions, tigers, bears, yeah. Leões, tigres, ursos, é uma ameaça à sua vida, à sua I integridade física. So we have an adrenal cascade, a chemical cascade in our bodies that react to the stress and encourage us to run or fight for our lives. Então, aí isso provoca uma reação química, né, que vem do sistema nervoso central de ou eu enfrento ou eu corro. Isso tem uma reação química no corpo. So, I've listed a few of the signifiers, an increased heart rate, increased blood flow, uh, di dilation of your, what is it, muscular Então, enrijece os seus músculos, dilata a pupila, te coloca em estado de alerta, o corpo todo se prepara para uma situação, ou de enfrentamento ou fuga. As well as pupillary and di um, bronchial dilation, so you can breathe more deeply and see more light. Então você acaba tendo uma broncodilatação, você respira com muito mais Ai. profundidade, absorção de oxigênio e também consegue ver muito melhor pela dilatação da pupila. So, when, let's see which slide we're on. So, cool. So, the symptoms that I have listed here are associated with fight and flight. They're uh, separated by each. The the two I have for flight are agoraphobia and procrastination. Então, os sintomas estão aqui. O, o, o flight é, vou fugir, vou me esconder, eu vou é, desaparecer. E o fight é o, né, a reação de enfrentamento, de confronto. E aqui ela está mostrando, de para cada um dos sintomas, qual é a provocação é, da reação química de trás. Now, typically, these are manifested with PTSD. So, when these are seen uh, with a patient, it's demonstrating these underlying desires. So agoraphobia is a person not wanting to go outside because they feel safe in their home. They feel like they can control where they are and what's around them. Então, agoraphobia é aquela pessoa que só se sente segura dentro de casa, num ambiente com, completamente controlado, não quer mais nem sair de casa. Isso é um sintoma dos veteranos pós-guerra. E aqui ela começa a fazer uma relação dessas relações de reação com o PTSD. The procrastination is similar in that it's an avoidance behavior. The patient is finding other things to engage their time so that they can avoid the unwanted activity. Like for me it's driving. I então, hate to drive. A procrastinação também é outra uh, reação de tentar evitar o confronto. Você vai fazer uma atividade paralela dentro da sua casa para um para ela é dirigir, ela detesta dirigir. dirigir. So it's not really laziness, it's just a desire to avoid that specific activity. Não é preguiça, é exato, é, é uma reação automática de tentar evitar aquela atividade. So with fight, you have things like sarcasm, passive aggression, and um, then the next one micromanaging and really strict parenting. I love that one. That's fun. Então, uh, no, no confronto vem o sarcasmo, vem a agressão passiva, vem o micromanagement, o excesso de controle, e aqui ela faz o paralelo com o, o parente, né, o controle dos filhos, o, o, o super proteção, boa. Yeah, so, with sarcasm and passive aggression, it's generally, the person doesn't feel safe exposing their own emotions, it makes them feel weak, and that makes them feel at risk. Então, o sarcasmo é uma forma de proteção, a pessoa não se sente confortável em expressar suas emoções, se sente fraca uh, frente à revelação de suas emoções. Então, ela usa o sarcasmo como um mecanismo de defesa. So, an example would be, if my friend wanted to dress up um as... Um exemplo é, meu, meu amigo... Is there a cartoon character here that we can use? A cartoon character? Cartoon Some, something character. Something really juvenile. Do they have My Little Pony here? A Mônica, yeah, Cebolinha, ela quer que yeah. eu faça um paralelo com o cartoon nacional, eu lembro da Mônica do Cebolinha. So as a reaction I would be, Ugh, that's so stupid. 
when I might really want to do it, but I'm ashamed of my desire to enjoy this. Então, é o Cebolinha reclamando da Mônica que isso é muito estúpido, que agressão desnecessária, aquele coelhinho Sansão me agredindo. So, if you have somebody in your life, a parent, a friend that's hard to like because they're they seem mean on the surface. Agora vem uma ponta importante. Então, se tem alguém na família que você percebe que é uma pessoa difícil de ser gostada, na verdade, tem alguma proteção ali, no interior dela. But you climb that wall of the surface and their heart is beautiful. Se você conseguir, vamos dizer, escalar essa montanha e, e, e passar essa proteção, você vai descobrir que essa pessoa tem um coração lindo. The, the aggression, that hard shell, is them trying to protect that golden core. Yeah. Então, aquela primeira agressão é uma casca de proteção que acaba... Uh, inibindo você de perceber o coração daquela pessoa. Um, the same with parenting being uh, the excessively strict parenting, having a child far away makes you feel that that child's at risk, and your desire is to protect your child. So. Da mesma forma, super, prote super proteção com os filhos, quando você vê o filho um pouco mais distante de você e acha que aquilo pode ser um momento de perigo, você quer trazer para mais próximo para debaixo das tuas asas. The idea being I control them very closely, I control the danger they're in very closely. Eu, a ideia é eu controlo a minha filha ou meu filho muito de perto e eu controlo com isso o perigo, a ameaça. Next slide. Próximo. So, we lead into a discussion about PTSD specifically with the military. Então a gente acabou avançando nessas discussões sobre o PTSD para Uh, os veteranos para fins militares. So with sympathetic nervous system we have fight or flight. But e flight is not okay if you're at war. Então, é, quando você está no treinamento militar, você tem um treinamento de fight or flight. Só que o flight, o fugir não é legal nos treinamentos militares. Could you imagine how well that would go if everybody just ran? Imagine <laughs> Quanto eu poderia, quão longe eu poderia ir se todo mundo corresse? So, when an individual enters the military, they go through basic training. Então, quando o indivíduo entra no, na força militar, no, né, nas forças armadas, ele vai é, ser submetido a esses treinamentos. The function of basic training is to train out the flight response and hone and shape the fight response. Então, o propósito desse treinamento é treiná-lo a controlar a sensação de flight, de fuga, e realmente reagir com a sensação de fight, de enfrentamento. São condicionados a isso. In the military in America, we call it defend and counter attack. Na, no, no, no exército americano, a gente chama-se de uh, contra-defesa, que é o ataque. The idea is to maintain the ground that you've already established and gain more. Então, a ideia é controlar o ambiente, o terreno, para ganhar, uh, uh, ganhar, avançar. Okay. So this works really well for soldiers, but is horrible after they get out of the military. Então isso funciona muito bem para os soldados, mas é horrível depois. They begin to have inappropriate stress reaction to different stimuli that, for normal people, is Inconsequential. Eles começam a ter, depois da guerra, ou quando voltam com veteranos, começam a ter reações muito adversas uh, e situações de agressividade com pessoas normais. Um exemplo é quando uma figura de autoridade tenta instilar medo para coercir um certain behavior. Coerce, o que é a palavra? Quando você vê uma autoridade tentando. Cooperation. Quando você tenta, quando Or você vê, por exemplo, uma autoridade tentando colocar medo, quando ela na verdade busca a cooperação, isso, a will fight back. o soldado não vai entender a solicitação de, compora, de, de, de cooperação, ele vai entender que aquilo espalha o gatilho do fight, de combater, de agredir, de atacar. And police don't like it when you fight back. We'll just do it like, we'll just say that. <laughs> Eu não gosto quando você fala em fight back. So with cannabis, what we find is that it slows the sympathetic nervous system down and allows the body to regulate. Então, através da cannabis, a gente encontrou um mecanismo de controlar esse mecanismo de reação automática imediata do, do sistema nervoso central. 
it allows the patient to gain objectivity and see the stressor as what it is. So if it's fireworks or a backfiring car, they see fireworks or a então, backfiring car. O paciente veterano de guerra começa a olhar a, o agressor não mais como um agressor. Se ele ouve um barulho, ele entende aquilo, por exemplo, como fogos de artifício e não mais uma explosão de uma bomba de guerra. Uh, in addition, when growing cannabis, it allows the person to have a loving responsibility that returns that love later. Então ele começa a interpretar algumas ações de uh, de amor com retorno em amor. Em so with my organization, we provide a couple things uh, primarily, cannabis, camaraderie, community service opportunities. Então, na nossa organização, basicamente, nós temos três grandes objetivos. É, serviço comunitário, camaradagem com esses veteranos de guerra e acolhimento e a cannabis medicinal. So the cannabis portion, we help people figure out which is the appropriate strain, which we've talked about a lot today. Com relação a cannabis, a gente ajuda a esses veteranos a descobrir qual é a melhor posologia, a melhor... A, a medicação para eles. We, we also offer, sorry, we also offer an informed environment. So, when someone has a side effect that they don't understand, they have someone to ask that knows what's going on. Então, se ele tem algum efeito adverso, algum efeito colateral, a gente tem alguém na ONG para ajudá-lo com essa prescrição, com essa medicação, ou para mudar uma posologia e entender melhor esses efeitos adversos. We also provide um, growing guidance and supplies. Então, a gente ajuda também a eles entenderem como melhor cultivar o crescimento da planta e até com sementes e melhores maneiras de cultivo. Camaraderia e community outreach, um, I'm just going to skim quick. Our veterans network with each other and they reestablish a social structure which helps to reduce their potential for suicide. Então, essa ONG ajuda muito a reestabelecer uma rede de relacionamento entre esses veteranos, porque a maioria deles acaba se isolando. E isso evita muitos suicídios. They're also able to have an audience that understands their unique perspective and can give them that sympathy that they need to realize they're not bad people, they were put in a bad environment. Então a gente trata do elemento humano, fazendo entender quão importante eles são como indivíduos e não mais e, e, o, e o valor que eles têm. And I'll be here for a while, but does anybody have questions now? Alguma questão, alguma pergunta que a gente está em cima da hora, em cima do tempo aqui? Vai ter. It's gonna have a round table in the end. Awesome. Questions for everyone. Oh, cool. No questions now. As okay. perguntas podem vir depois na mesa redonda. Thank you very much for being here. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Michelle. Thank you.